一百天挑战，从手账小白到账圈大佬。Hello， 大家好，我叫小白，今天是我入坑手账的第一天。拉我入坑的是我的同学富婆和穷婆，我看了他们的手账，感觉好好玩呀，立马就心动入坑了。为了让我体验手账的快乐，富婆送了我一包木子礼贴纸啊，这也太可爱了吧！他还借给我一大把彩笔。穷婆也拿出了他珍藏的边角料，让我随便用，还把他的笔刀借给了我。呜、哦，太感动了！于是，我开始第一次做手账，借了一张活页纸，纠结的开始选贴纸。啊啊啊！要先用哪个图案呢？选择困难症都犯了。好吧，就先选这个，笨手笨脚的用笔刀，小心翼翼的切割。笨拙的手撕贴纸，好大的一块贴纸呀！蹑手蹑脚的贴贴，虽然第一次有点生疏，但做手账真的好好玩，而且过程好治愈呀！我已经垂直入坑了，你们快告诉我，入手账坑应该先买什么？我要买买买了，买去买去呀！那么来看看我的第一个手账排版吧。Nice。一百天挑战，从手账小白到账圈大佬。Hello， 大家好，我叫小白，今天是我入坑手账圈的第二天。自从上次我做了第一次手账，我就决心拥有一整套属于自己的手账用品。大家都在评论里给了我很多有用的建议，于是我首先入手了这三件。第一件。粉色的闪闪 w i x 粉粉嫩嫩的少女心封面，一下子就把我迷住了。w i x 小小的尺寸也很适合新手使用，而且还送一张超可爱的闪闪贴纸，谁能不爱呢？第二件阿布素材本，满满一整本五十张的丰富素材，有大图案，有小装饰，还有文字，而且不需要另外买梨形纸本。也太适合我这种新手了吧！第三件，绝美笔刀，呜呜呜，这是仙女才能拥有的笔刀吧？真的满满的少女心，忍不住立马要用它们炫一个手杖了。在超丰富的阿布素材本里，精心挑选图案，用绝美笔刀小心翼翼的切割，不过还是有点控制不准力度，然后犯了每个手杖小白都会犯的错。把本子给割坏了，因为还没有镊子，只能先用手指撕贴纸啦，然后美美的贴在我的 w i x 本本上，再去找富婆借了几支彩笔，画上文字框。手账小白的第二篇排版完成啦，你们觉得我下次要入手哪些新素材呢？一百天挑战，从手账小白到账圈大佬。哈喽，大家好，我叫小白，今天是我入坑手账圈的第三天。之前我做手账都是借富婆的彩笔，但是在成为手账大佬的路途上，我怎能没有属于自己的武器？于是双十一的时候，我花八十二入手了这套十二色的派通柔绘笔，颜色好像蛮实用的。浅试一下，都挺好看的哎。有了这一套趁手的武器，我要在成为手账大佬的路上势如破竹，所向披靡。今天就用它来挑战一个彩色系排版吧。先来个红色，哎呀呀呀呀，翻车了！用红色搭粉色画出第一个框框，再安排个紫色。第二个框框是紫粉双拼，再来个蓝色系，粉色系当然要有喽。还是偷偷借了富婆的笔，这个浅色很适合画圆圈圈。最后是绿色系，绿油油的文字框也安排一下。哈哈哈,哈，又偷用富婆的笔了。手账小白的彩色排版完成了，你们觉得下一期我要入手什么素材？
手账小剧场之手账富婆 vs 手账穷婆。<笑>开始吧。手账富婆拿出手账本。哎呦本 ，Wix， 活页 Wix 方方本，活页方方本，今天选哪本呢？就它了。手账穷婆拿出手账本，只有一个普普通通的笔记本。手账富婆拿出笔刀，华丽的、简约的、长的、短的、有蝴蝶的。手账穷婆拿出笔刀，买贴纸送的赠品笔刀。手账富婆拿出胶带，小麻薯、调调、阿玛丽丽丝、木子李、肉球、有熊，还有贴纸包、贴纸包。贴纸包包包包，手账穷婆拿出胶带，几毛钱买的长条胶带。手账富婆掏出便签，一叠、两叠、三叠。手账穷婆掏出便签，之前用剩的格子便签，还有珍藏的各种边角料。<笑>下一集，富婆做手账 vs 穷婆做手账，谁会做的更好看？手账的小剧场演一支。手账富婆 vs 手账穷婆，手账富婆蓄力中。梨形纸本、花边胶带、液体胶笔和点点胶、打底胶带和镊子，全员待命。手账穷婆蓄力中。长条胶带、双面胶、珍藏的便签边角料、珍藏的胶带边角料，全员准备。手账富婆撕胶带，用镊子优雅开撕。手账穷婆撕胶带，不需要镊子，我的手指就是镊子。笔刀也可以当镊子。手账富婆画框框，拿出笔，笔，笔，开始我的表演。手账穷婆画框框，拿出笔。是时候展示我的实力了。手账富婆做完手账后，搞定了。剩下的边角料都扔了吧。手账穷婆做完手账后，完成了。剩下的边角料必须好好升起来。开头时刻。富婆手账 vs 穷婆手账，这是手账富婆的排版，这是手账穷婆的排版。你们更喜欢谁的排版呢？穷婆手账小剧场，穷婆拿出手账本，富婆同桌送的方方本活页纸，穷婆拿出笔刀，富婆同桌送的赠品笔刀，穷婆拿出素材，珍藏的各种边角料，穷婆拿出胶带，一卷超可爱的闪闪。什么？你问我，穷婆为什么能买一整卷新胶带？金胶带后，小心翼翼撕下圆标，精心珍藏起来，仔细剪下一循环，剩下的余卷仔细扎好，珍藏起来。穷婆做手账，没有花边胶带，那就自己画一个吧。没有梨形纸本，就直接在胶带上切割吧，用手指代替镊子。笔刀也可以当镊子哦，珍藏的边角料当然要用上啦。那么，一起看看穷婆的成果吧。Look， 别发呆，看我造型，谁哇塞？哎 ，bro。穷婆为了做手账，能有多努力？之前是这样的，穷婆做手账是没有镊子的，只能用手或笔刀替代镊子。但有人跟我说，牙签也可以代替镊子哦。啊，这。用牙签做手账，那一定要立马试试了。老规矩，拿出富婆同桌送的手账纸和笔刀，掏出珍藏的素材。今天还是用这卷几块钱的闪闪。想要评价手账素材的宝子，点左下角进入简陋专场，各种手账贴贴，九块九内包邮到家。穷婆也能用上美美的素材了。穷婆开始做手账了，首先依然是自己画个花边胶带。然后直接在胶带上刻图案，牙签重磅出场，哎嘿，成功了！再来试试
nice. 那么来看看本琼婆用牙签做的手杖吧。Look, 别发呆，看我造型谁哇塞！你们觉得好看吗？假如女朋友是手杖博主，她说：“我爱你。”我在录视频，别碍事。你把电视关小点声。她说：“我想你。”今晚好几个社团上新，我都想买。你帮我一起抢。他说不买了。这本好看，这本也好看，这本更更更好看。不买不是人了。他说：“宝贝，这些、这些，还有这些，通通都是我的宝贝，你可千万别乱动。”他说：“我愿意。”其实我还是愿意跟你分享我的快乐的。这几卷胶带，图鉴。你帮我拉了吧。他说：“我相信你。”我的手账素材到货了，快递帮我搬一下，有点重，但我相信你可以的。他说：“晚安。”我购物车里那一车素材，今晚给我安排上。原来手账博主当女朋友是这样的。爱了，假如女朋友是手账博主，他说：“我爱了。”小麻薯又出新品了，这一次是亚克力笔筒，这个上新速度，我爱了。他说：“我帮你。”这期的新品我都好喜欢，帮我一起抢，你必须抢到。他说：“你辛苦了。”你看这些新品，每一个都这么绝美，要是抢不到，你就要受点皮肉之苦了。他说：“你好厉害。啊”全部都抢到了，你好厉害啊！他说。还好有你在，小麻薯到货了。不过这箱快递也太重了吧？还好有你在，快搬吧。他说：“我亲爱的。”哇哦，我亲爱的小麻薯，这也太太太太可爱了吧？他说：“你最好了。”我现在要录开箱视频，你最好出去，别让电视机发出噪音了。原来手账博主当女朋友是这样的，爱了。假如用霸道总裁的语气做手账，女人，你老是出那么多新品，总是在我眼前晃，不就是为了引起我的注意吗？我承认，我对你这个平凡的女人确实有点在意。我同意，从此以后，你就是我的女人了。你有资格住进我的城堡里。我会让管家为你准备一个专属房间。今晚有个晚宴，你会是站在我身边的女人。这一衣柜的裙子，你可以随便挑。你说什么？你不去？从来没有女人敢拒绝我。天凉了，那就让你家的王室刨冰铺破产吧。别哭了，你可真是个磨人的小妖精。现在，让造型师为你做好发型。换好礼服，跟我出发。这辈子我都不允许你逃出我的掌心。给我的东西就一定是我。手账富婆开箱 vs 手账穷婆开箱，富婆买新素材的原因。今天做手账用什么胶带呢？好像都挺好看的，选不出来了，不如买点新胶带来用吧。穷婆买新素材的原因。边角料用的差不多了，快没有素材做手账了，是时候买点新胶带了。富婆收快递，手账素材到了，懒得出门拿，明天再说吧。穷婆收快递，等快递的第一天，疯狂刷新快递信息，等待揽件，等快递的第二天，啊啊，快递动了，明天就到了，等快递的第三天，快递到了，一路飞奔去拿。富婆开始开箱，满满两大盒新素材，满满的幸福感。第一箱是卓大王的孤卡贴贴，入了一点点，有眼膜的，也有闪膜的，还有这种绝美的大块闪闪。真是闭着眼睛，姑姑都好看吧？呜呜呜，真低矮了。有人能帮我数数这有多少张吗？第二盒是满满的提拉多呀，摆出来就是这一大桌的快乐。首先是阿布素材本，每本有五十张，一整本超多贴贴
，这次本能用到天荒地老了。场景套装加造景交代，超多丰富的场景，可以挑战造景拼贴了。一大把花边交代，超多颜色，四个整卷交代，每每安排上。提拉多方方贴纸，十二张不同色系的贴贴，太适合跟龟龟 PK 色系手账了。一大把交代试吃装，两条一个整循环。很实惠，超适合学生党了。买了这么多，我下次分一点给穷婆和小白吧。富婆的开箱结束了，穷婆开始开箱。轻飘飘的一小包，满怀期待的拆开，入了一个超可爱的多多酱贴纸包，有二十张不重复的图案，超多不同色系，又可以和龟龟 PK 色系手账了。穷婆的开箱也结束啦，富婆和穷婆都有新素材了，想看我们。PK 什么颜色的手杖呢？富婆用新素材做手杖。Three years， 穷婆用新素材做手杖。穷婆拿出新素材，攒了好久的零花钱才买到的新贴纸，一整包有二十张，能用好久，太快乐了。富婆拿出新素材，整卷胶带，贴纸包，试吃条，入手了好多新素材，迫不及待要做手杖了。穷婆开始选贴纸，好多贴贴呀，今天用哪张呢？先做我喜欢的紫色系吧，把我珍藏的边角料也拿出来，准备好开始做手账了。富婆开始选贴纸，要拆整卷吗？还是用这些试吃条？对了，如果你们也想入手新素材，可以点左下角墙皮弟弟双十二超级券包，再叠加百亿补贴，可以超便宜买买买了。回归正题，富婆决定选方方贴纸了。就用紫色和粉色做个双色手账吧。穷婆开始做手账，借了富婆的笔和花边胶带，参考着自己手绘一圈花边，开心的挑图案，用手指美美的撕下选好的贴纸，依然用手指压平平，新素材做出来的手账果然很好看。富婆开始做手账，用方方本做方方贴贴。也太配了吧！老规矩，先选一卷新的花边胶带，这个粉色加紫色的奶油波纹，太适合今天的排版了。霸气围个边，优雅撕下绝美图案，再精致打个底，真的太可爱了。美美压平平，点缀美美小装饰。Oh my god！ 太绝美了！手账富婆古卡 vs 手账穷婆古卡，富婆拿出古卡素材。Come on， 一大桶六十七件套古卡素材，里面有一点点特点款式的古盘，还有二十张不重复的古卡贴贴，各种色系和图案，每一张都好可爱呀、啊！还配了镊子、镭射包装袋，一大把链条。真是满满一整桌的快乐鸭，美美准备开播了。穷婆拿出古卡素材，穷婆没有古卡素材，于是点开了左下角的填色达人，这里也有不少好看的古卡和可爱的咕咕贴，穷婆也能享受古卡的快乐啦。富婆开始古盘，从超多绝美古盘里选一个，就你了。再精挑细选几张好看的咕咕贴。来感受一下撕贴纸的治愈吧！哇哦，估出来的盘盘也太好看了！再装上链子，美美打包好，满满的仪式感。富婆的绝美孤盘完成了，穷婆开始孤盘。我开始选孤盘了，就选这个粉色渐变的吧。开始贴上各种可爱的小图案，再搭配这个画丽丽的小公主，然后疯狂铺上各种可爱贴贴。不要钱的咕卡游戏也太好玩了，穷婆的咕盘也完成的不错呢。你更喜欢穷婆的咕盘还是富婆的？手账富婆咕脸 vs 手账穷婆咕脸，富婆拿出咕脸素材，入手了貌美的咕脸本本。一整本都是漂亮小姐姐，还有花里胡哨的孤脸贴贴，以及 bling bling 的宝石贴贴
，再配上我的化妆品，准备孤个美女小仙女吧。琼婆拿出孤脸素材。琼婆没有孤脸素材，用妈妈的 iPad 打开了。左下角的小游戏收纳达人，这里也能给小姐姐孤脸哦。我就选这关神明少女吧。啊，这，这确定是少女吗？富婆开始孤脸。这么多仙女小姐姐，选哪个呢？就这个紫色系的气质姐姐吧。从眉毛开始咕咕，再来咕个紫色眼珠子，粉粉口红安排上，美美的珍珠耳环来一对，差点忘了咕眼影，美美打个腮红，给小姐姐戴上一条优雅的项链，最后弄个粉发吧，衣服涂成紫色的，不过好像有一点点翻车了。富婆的孤脸完成了，穷婆开始孤脸。这这这，不管了，先孤再说。看看我画腐朽为神奇的魔术之手吧。眼镜甩掉，戴个发套，刮掉眉毛，神奇气垫扫一扫，画个眉毛，贴个双眼皮，迷人美瞳戴戴好，涂眼影，上眼线，睫毛一戴，谁都不爱，涂腮红。上口红，假发一戴 ，Oh my god， 这也太美了吧！穷婆的孤脸也完成了，你们觉得谁孤的更好看？手账富婆 vs 手账穷婆，当他们有新素材，富婆拿出新胶带，又入手了一大堆新素材。PDD 日系手账小店，三十二点一二，而入手了阿哲色调全套九款分装，九款颜色全都有，还新入了两卷。超可爱的奶油花边胶带 ，P D D 三川杂货，四点七五二一卷，粉粉嫩嫩，超级少女心。穷婆拿出新胶带，富婆同桌送的是赤条，虽然只有短短的三条，但都是超可爱的闪闪胶带哦。富婆有了新胶带后，贴在梨形纸本上，一页页美美欣赏。穷婆有了新胶带后，没有梨形纸本，把胶带平铺在桌上，美美欣赏。富婆拿出手账新工具，小麻薯的点点胶、小铲子、小镊子，全都安排上。穷婆拿出手账新工具，穷婆没有新工具，灵巧的双手就是万能的工具。富婆开始做手账，贴上新买的奶油花边，换个花色继续贴，在离心之本上用镊子优雅选胶带，粉色阿卓太梦幻了，用粉嫩的麻薯小铲子。温柔压平平，富婆的手账完成了。穷婆开始做手账，把胶带平铺在桌面上，快乐选图案，用万能小手撕胶带，贴胶带，拿出珍藏的边角料，疯狂贴贴贴。穷婆的排版也完成了。你觉得哪个更好看？手账富婆 vs 手账穷婆。当他们有新素材，富婆拿出新胶带，又入手了一大堆新素材。P D D 日系手账小店，三十二点一二，而入手了阿哲色调全套九款分装，九款颜色全都有，还新入了两卷超可爱的奶油花边胶带。P D D 三川杂货，四点七五二一卷，粉粉嫩嫩，超级少女心。穷婆拿出新胶带，富婆同桌送的是赤条，虽然只有短短的三条，但都是超可爱的闪闪胶带哦。富婆有了新胶带后，贴在梨形纸本上，一页页美美欣赏。穷婆有了新胶带后，没有梨形纸本，把胶带平铺在桌上，美美欣赏。富婆拿出手账新工具，小麻薯的点点胶、小铲子、小镊子，全都安排上。穷婆拿出手账新工具，穷婆没有新工具，灵巧的双手就是万能的工具。富婆开始做手账，贴上新买的奶油花边，换个花色继续贴，在梨形纸本上。用镊子优雅选胶带，粉色阿卓太梦幻了。用粉嫩的麻薯小铲子，温柔压平平。富婆的手账完成了。穷婆开始做手账，把胶带平铺在桌面上，快乐选图案。用万能小手撕胶带，贴胶带，拿出珍藏的边角料，疯狂贴贴贴。穷婆的排版也完成了。你觉得哪个更好看？今天。本报遭到老来挑战，用最温柔的玫瑰公主交代
，做暴躁是首章，人狠话不多，开炫。先炫一包 P D D 四点七五二入手的奶油花边胶带，彩礼彩器超好看。再炫一包 P D D 七点五二入手的阿祖电器，配色超温柔。选好学习纸，进入狂放模式。那么，你们觉得这次的手杖是暴躁，还是温柔？手杖穷婆做手杖又翻车了。之前是这样的，之前穷婆的自制镊子翻车了，完全夹不起来。啊、不过，本穷婆不会轻易放弃。看了评论，我决定再试一次。那么，依然是一根吸管，两只牙签。先把吸管对折，把两端剪齐，把牙签放入吸管，烟和牙签尖尖，注入热熔胶，用橡皮筋固定，等待热熔胶凝固吧。Later， 解除封印，自制镊子 2.0 版本完成，一起来试试看吧。哎嘿，好像成功了，再来一次。哎哎哎。好艰难呀，终于夹住了，行，不行，他又行了，真是一个让人捉摸不透的镊子呀。呃、哦，又又又夹不住了，算了，又翻车了，我还是用万能的手指吧，简直超顺滑的，而且手手还能代替小铲子压平平。又能代替剪刀撕胶带，果然万能手手才是穷婆的超强工具。那么，一起来看看穷婆用万能手手做的排版吧。多想留在你的身边。富婆是怎么做美食主题手账的？富婆拿出手账本，从 N 款本子里用心挑选。就你了，粉色的草莓甜点，太适合做美食手账了。富婆拿出手账素材，美食主题胶带，胶带，美食主题贴纸，奶油花边胶带，果酱花边胶带。富婆做美食手账前的仪式感，紫菜、面筋、果汁软糖。做美食手账前，当然要吃点小零食了。可是现在好像没什么手账灵感，我有办法了。点开我的煎饼摊，找找美食手账的灵感吧。这炫酷的 BGM， 这不羁的造型，这大哥一看就不简单，居然还是来给女朋友买煎饼的。那我肯定得给大哥安排的明明白白的。咱一般是只放两个薄脆的，但今天我亏钱也得给大哥多放几个，菜也多放几片，美美包起来。祝大哥爱情甜蜜了。啊，这这这，怎么还有阿飘？哎呀，不管了，先接单再说。对了，如果你们也想玩这个煎饼摊游戏，点点左下角就能玩了。我可得给飘姐多多多放点食材，不然晚上睡觉我害怕呀。希望我飘姐能满意吧。什么？飘姐还要介绍其他飘过来？完了，八比 Q 了。我我我有灵感了，我来做美食手账了。下次再接着玩吧。先安排上可爱的果酱花边。美美撕下诱人的美食贴贴，粉嫩嫩小铲子压平平。富婆的美食手账，你馋了吗？假如皇上是个孤卡人，当皇上巡视珍宝阁。朕这琳琅满目的藏品。真是美丽，朕要仔细挑选。赏赐给我的爱妃，当皇上巡视后宫。这偌大的后宫，朕的三千佳丽。
，真是让朕难以抉择啊！当皇上翻牌子，皇上，请翻牌子吧。这是何物？朕的绿头牌呢？皇上，请稍等，这是穿越而来的照片打印机，能将娘娘们的绝美容颜打印出来，这绚丽饱满的色彩。完美呈现出娘娘们的美貌呢，这粉粉嫩嫩的小玩意竟如此神奇。娘娘们的照片制作完毕，皇上请翻牌子吧。朕的熹贵妃是绝不能缺席的，还有美丽端庄的惠妃也必须翻。皇上姑卡前的仪式感，为皇上点燃熏香。皇上请闻香。为皇上呈上饮品，上好的牛乳，皇上请用。工具已备好，皇上，请开箍。当皇上开始箍卡，这花儿开的分外娇艳，爱妃与朕共赏吧。这些精致的小玩意儿与爱妃的美貌颇为相配，一起来看看这位爱妃箍的卡吧。富婆挑战蓝色手杖 vs 熊婆挑战蓝色手杖，富婆拿出手杖本，挑战蓝色手杖，就用这个奶蓝奶蓝毛茸茸的兔子手杖本吧。熊婆拿出手杖本，还是万年不变的普通活页本。不过这个蓝色封面很适合这次的蓝色挑战吗？富婆拿出蓝色素材 ，P D D 三川杂货入手的花边胶带，甜甜的奶油果酱。轻轻松松拿捏可爱氛围。P D D 日系手杖小店入手的阿卓色调胶带分装，奶乎乎的雾染色，真的太梦幻了。在 P D D 入手这些素材，比某宝便宜哦。我可真是个省钱小天才。龙婆拿出蓝色素材，又是珍藏的边角料，找不出多少蓝色素材了。去富婆桌上薅两张便签吧。行，随便拿到宝。富婆开始做手杖，蓝色本子配蓝色夹子，霸气为边，当然不能少。用奶盖熊蓝色镊子，美美撕下蓝色阿哲胶带，再用小蓝铲霸气压平平。富婆的手杖完成了，熊婆开始做手杖，没有花边胶带。画个波浪大框框吧，掏出快被盘的包浆的闪闪胶带，努力寻找里面的蓝色图案，一个、两个、三个，还有好几个。用双面胶贴上便签，穷婆的手杖也完成啦。你更喜欢富婆的蓝色手杖，还是穷婆的？富婆挑战粉色手杖 vs。熊婆挑战粉色手杖，富婆拿出手杖本，挑战粉色系手杖，就用这个粉色小麻薯方方本吧。穷婆拿出手杖本，早早做完了作业，妈妈把 iPad 给我玩了，点开我的念念手杖，换个粉色的封面吧。富婆拿出粉色素材，拉着粉色胶带，粉色花边胶带，粉色格子胶带，粉色便签，粉色彩笔。通通安排上。穷婆拿出粉色素材，这次穷婆也有满满的粉色素材了，好看的格子胶带和花边胶带，超多粉色的贴纸，不心疼，随便用。穷婆也可以实现素材自由啦。富婆开始排版，老套路，霸气为边，贴上美美的格子便签，再美美贴上粉粉嫩嫩的阿哲胶带。富婆的手杖完成了，穷婆开始排版，选个美美的花边，一上一下，优雅为边，超多可爱贴贴可以选，粉色贴纸疯狂贴贴，怎么用都不心疼，还有好看的文字贴纸 ，n 多种颜色的笔触，可以选的颜色甚至比富婆还多，做电子手杖，我也能享受到富婆的快乐啦。穷婆的粉色排版也完成了，这次的粉色手杖大 PK。
你更喜欢穷婆的还是富婆的？富婆挑战黑白手杖 vs 穷婆挑战黑白手杖。富婆拿出手杖本，既然是挑战黑白手杖，就用这个黑白风可爱的意思吧。还有这个绝美黑白笔刀，做黑白手杖太配了。穷婆拿出手杖本，只有这个万年不变的普通红线本。富婆拿出黑白风胶带，扒着黑白色调胶带，黑白风奶油贴贴，黑白风花边胶带，还有一个秘密武器——黑色复古标签机。想要什么样的黑白风贴贴，都能自己印。穷婆拿出黑白风胶带，穷婆没有黑白风胶带，只能自己用黑笔画了。富婆开始手账排版，老套路，花边胶带霸气围边，然后。再来自己打印一些贴贴吧，很多可爱的图案可以选择，还有框框，还可以自己设计哦。我来画一个奶牛纹贴贴吧。美美美贴上自己做的贴纸。优雅思想，可可爱的黑白风阿卓，富婆的黑白风排版完成了。手杖穷婆开始排版，什么胶带都没有，只能用笔从头画到尾。来炫一个，有手就会的，超简单奶牛风排版吧。穷婆的手杖也完成了。你更喜欢富婆的手杖，还是穷婆的